bebe e dirige. Paga sempre um preço alto. Seja coerente, seja consciente. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Papo de Fogão para deixar o seu sábado ainda mais gostoso. E hoje nós estamos aqui com a chefe Larissa Gugel e com Jorge Trigueiro, do badalado restaurante Temperos da Zefinha em Tabatinga. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Tudo bom? Bom dia, você? <risos> Tudo ótimo. E aí, vamos lá? Larissa, me diga aí, qual é o prato que você vai fazer hoje pra gente? Hoje nós vamos preparar o linguine com molho de tomate rosco, camarões e creme de burrata. É um prato que faz super sucesso lá no restaurante. O que a grandeza do prato está na qualidade dos ingredientes e a combinação fica perfeita. Podem fazer em casa que vocês vão adorar. Então vamos lá. E hoje, gente, a gente vai ter aqui... Ah, a gente não vai abrir vinho, que normalmente a gente faz com, com vinho. E aqui a gente vai começar aqui com... O, o, a a caipizefa, né? É. Que Jori preparou aqui pra gente. Vocês vão ver aí mais pra frente. Na, vamos aqui brindar. Sim, vamos brindar. Na dica rápida de hoje, vai ser vocês aprenderem a fazer essa coisa maravilhosa aqui. Saúde. Clarissa, você vai começar fazendo logo o quê? Eu vou cozinhar a massa e depois vou continuar fazendo uh, o preparo, o preparo do... do prato. Pronto. Só que antes de... Eu quero só perguntar uma coisa pra você, Jori. Porque você é Jori. Eloína é outra dona. Larissa é a chefe. Como é... Da onde é que veio o nome Tempero da Zefinha? Então, esse nome é, surgiu de um personagem que existiu. Hum. E que era uma mulher, uma guerreira, dona Zefinha. Hum. E que a única mulher que ia tomar com os pescadores. Ah, é? Yeah. É uma história interessantíssima e que a gente achou por bem fazer essa homenagem. Essa homenagem a ela. A essa mulher, essa guerreira. Certo. Lá da Praia E aí, os finalmente dessa história, vocês vão conhecer lá, porque ele só conta lá, né? Aqui ele já deu só um, um toquezinho, não é isso? Larissa, e aí? Qual é o primeiro passo aí que você vai fazer para fazer essa massa pra gente? Primeiro, nós vamos colocar a massa para cozinhar. Vou colocar a massa para cozinhar. Vocês podem beber também, viu? Não deixa só tá eu bebendo certo. não, viu? É, porque senão o pessoal fica, olha, é só o papudinho que tá bebendo. Vou colocar a massa pra cozinhar. É o linguine negro. Tá, Esse nós... linguine você acha fácil aqui ou, ou tem... Em casas especializadas, especializadas é mais tem. fácil, isso. Certo. Ela é uma massa mais dura, menos dura? É mais como dura. É, como é o processo é uma dela? Massa... Quanto tempo... Mais ou menos 10, 12 minutos. Certo. Tá. Eu coloco. De cozimento. Assim, isso, de cozimento. Uhum. Coloca um pouquinho de sal. Um pouco de sal. Show. Bom, enquanto a massa tá cozinhando ali, nós vamos para os nossos comerciais. Vamos só dar uma arrumada aqui na bancada. Daqui a pouco a gente volta com mais papo de fogão. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safe road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima, quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Este foi o nosso carnaval. O carnaval do fulião que brincou, extravasou e deixou nossas ruas mais bonitas. O Carnaval da Alegria, espalhadas pelos sete polos da cidade. Mas tudo isso só foi possível graças ao trabalho de muita gente. Gente que acordou cedo para deixar nossa festa mais bonita. Gente que dormiu tarde, garantindo um trânsito melhor. Gente que cuidou da nossa segurança, que transmitiu a nossa festa. 
O nosso carnaval são vocês que fazem. A todos vocês, nosso muito obrigado. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Estamos de volta com o Papo de Fogão, hoje com o pessoal aqui do Tempero da Zefinha. E Larissa vai preparar pra gente uma, uma massa negra, não é isso? Isso, com... um linguine negro hum. com molho de tomate rosco, camarões e creme de borrata. Ah, vale... Deixa, é isso que eu ia perguntar. Essa massa negra, porque tem muita gente que pergunta, ah, como é que é feita essa massa negra? É com algum tempero? É com algum... Como é que é essa massa é negra? É uma massa, essa massa que a gente trabalha lá no restaurante é uma massa importada e ela é feita uhum. com tinta de lula. É uma massa grano duro feita com tinta de lula. Por isso que dá a coloração negra. E, gente, nós estamos hoje saboreando essa acaipizefa. Pense num negócio bom... Eu sou porque tem gente que vai lá, toma 10, 15 bichas dessa, né, não? É verdade. Porque é boa, é muito boa. É muito gostosa. É um, uma explosão de sabores é. bem interessante, né? Muito bom. E o cheiro do manjericão também dá um, é dá um toque bem na especial. Na verdade, ele, ele foi colocado é, na parte oposta do canudo exatamente para soltar o aroma. Para soltar o aroma. Olha, gente, essa aqui vocês vão aprender daqui a pouquinho no Dica Rápida, viu? É muito fácil, muito gostoso de fazer. Vamos lá. Jorge, me diga uma coisa. Como é que surgiu a ideia do tempero da Zefinha? Como é que pintou essa história? Então, durante os finais de semana, a gente, nós nos, nos reunimos para cozinhar e, e bebericar um drink com os nossos amigos. E, e um amigo nosso, que é dono de um restaurante, foi, teve a visão do lugar e uhum. começou a botar pilha. Né? Entendi. E a gente foi, amadureceu a ideia e... Fizemos um, um espaço rústico, é, com um toque de muita planta. De... Ali a casa já era sua, você tinha comprado essa já casa era já minha, há muitos anos. Já era é nossa, isso? desde 2005. E, uhum. aí, e aí, inicialmente, nós tínhamos a pretensão de, de fazer uma coisa só para o verão. Né? Trabalhar Entendi. em dezembro, janeiro e fevereiro. E abrir somente no verão seguinte. De forma que os nossos amigos não, deixou, não, não deixaram, deixaram né? que isso acontecesse apenas em um verão. E Larissa é sua filha, não é isso? Larissa é minha filha, é formada em gastronomia. E a princípio a gente só tinha moqueca de peixe, mais uns dois ou três pratos. E ela uhum. foi quem assinou. Montou o cardápio. Foi quem elaborou o nosso cardápio. É, foi quem, é quem assina o nosso Agora cardápio quero, até hoje. Eu quero, deixar, eu quero que ela fale um pouquinho também. Vamos Sim. lá. Larissa, me diga uma coisa. Como é que foi montar esse cardápio? E como é trabalhar com o pai? Eu já trabalhei também com pai, com mãe. É. é. Às vezes é, é na, complicado, mas é bom. Na verdade, o início foi bem, realmente, como ele falou, foi bem despretensioso. Então, assim, uhum. às vezes o pessoal chegava lá, era o que tinha, assim, não? Era tipo, era o prato do dia. Uhum. Então, ele fazia, filha, vai lá na cozinha, prepara alguma coisa pra mim, tem isso, isso e isso. E eu e o pessoal já sabia que não tinha cardápio, Entendi. então, assim era feito. Aí depois, quando a demanda começou a aumentar, uhum. a, a, o pessoal que frequenta o restaurante é um pessoal que, que, que gosta, que consome coisa... Boa. Bacana, uhum. boa. Então, teve essa necessidade de fazer algo um pouco mais elaborado. Aí eu entrei nessa parte para elaborar alguns pratos. E sempre que tem necessidade, ou quando eu tenho um, um insight assim, uhum. aí eu faço alguma coisa em casa, às vezes só, só eu e meu marido, aí eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver com o tempero. Vou para lá, testo, treino pessoal e trabalhar lá, assim, eu não vou, não estou lá sempre, mas quando precisa de um treinamento, de Você alguma coisa, estou sempre lá ajustando, organizando ajustado. tudo. Vocês Isso. empregam quantas pessoas lá hoje? Hoje nós temos, contamos com oito colaboradores. Maravilha, legal. Explica aqui, quem nunca foi no, no tempero da Zefinha, não sabe onde é que fica, como é que é, aonde é e como é que faz para reservar, que só vai com reserva, né, Jorge? É, a gente... A gente abre com reserva, uhum. é, abrimos aos sábados, domingos e feriados na Baixa Estação, né? Certo. Abrimos aos sábados, domingos e feriados e quarta, quinta e sexta a gente abre é, para almoço ou jantar, uhum. desde que haja uma reserva antecipada de no mínimo oito lugares. Entendi. E onde é que fica o tempero da Zefinha? O tempero da Zefinha fica na ponta da tartaruga, que é exatamente para explicar é, qual a melhor didática, fica depois da igrejinha entra à esquerda. A segunda à esquerda, uhum. segue reto até Beramar, chegou no tempero da Zefinha. Show. Minha querida, e aí, qual é o próximo passo? Eu vou escorrer a massa e depois vou iniciar o preparo 
uh, do, dos camarões e do molho. Eu vou, eu vou grelhar os camarões com um pouco de alho e azeite, sal e pimenta. Depois, na mesma, na mesma frigideira, eu vou preparar o molho. E a parte, eu vou preparar o creme de borrata que vai ser utilizado na finalização do prato. Pessoal, sigam as nossas redes sociais e acessem o blog do BG logo após a exibição do programa. Lá vocês vão encontrar todas as receitas do Papo de Fogão, inclusive essa daqui, lá do tempero da Zefinha. Então, vamos dar início aí. Você vai escorrer o macarrão agora? Vou escorrer daqui a mais dois minutinhos. Dois minutinhos? Isso, dois minutinhos. Pronto. Então, vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida de hoje é um drink que fez muito sucesso nesse verão, a Caipizefa. E quem vai preparar pra gente é o Jori, um dos donos do restaurante Tempero da Zefinha. Esse drink, quando eu soube do concurso, né, uhum. tive a iniciativa de fazer algo diferente, algo que pudesse chamar a atenção e ficar bem gostoso. Corta os morangos ao meio, bota metade do copo de morango, metade do limão siciliano, uma pitada de pimenta do reino, açúcar, gelo... Tua de vodka. Ok. Então, aqui a gente cortou o limão siciliano, a metade de um copo de morango, juntou tudo, a pitada de pimenta do reino, macera. Quanto de açúcar? A gente sempre coloca uma colher e meia, macera Eu novamente, açúcar. em seguida coloca a vodka a gosto, o gelo. Macera um pouquinho o caule do manjericão. Uhum. E aqui tá preparada a quipizeta. Vamos provar, né? If you could change your path Where do you like to be now? Our destiny is not a safe road Our life is not a straight line We are dust that gets lost in the desert Of a time that flies by and never comes back If you could change your path Where would you like to be now? Infrator ou vítima, quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Este foi o nosso carnaval. O carnaval do fulião que brincou, extravasou e deixou nossas ruas mais bonitas. O carnaval da alegria espalhadas pelos sete polos da cidade. Mas tudo isso só foi possível graças ao trabalho de muita gente. Gente que acordou cedo para deixar nossa festa mais bonita. Gente que dormiu tarde, garantindo um trânsito melhor. Gente que cuidou da nossa segurança, que transmitiu a nossa festa. O nosso carnaval são vocês que fazem. A todos vocês, nosso muito obrigado. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Olá, estamos de volta com o Papo de Fogão, hoje com o pessoal lá do Tempero da Zefinha, esse restaurante que tá bombando aqui em Natal. Natal não, né? Em Tabatinga, né? Jori é um dos proprietários com a Heloína e Larissa é a chefe, quem prepara o cardápio. Ela tá preparando aqui pra gente uma massa, uma massa, um linguine negro com molho de tomate rústico, camarão e creme de borrata. Daqui a pouco vocês vão ver aqui ela terminando esse prato pra gente saborear essa maravilha. Enquanto isso, a gente tá aqui tomando a caipizefa, que vocês já devem ter visto aí, já passou aí, já aprenderam, vale a pena, que é muito gostoso. Hum, muito bom. Gente, primeiro eu queria agradecer a Criari, que cede pra gente essa cozinha maravilhosa, uma estrutura fantástica, e também mandar um abraço pra Dona Gorete, que aniversariou agora há pouco tempo, né? Para o pessoal da Gastronomia News, do comando do amigo do Stênio Petrovic e para a Cris, do restaurante Caranguejo, que agora está atendendo também no Aeroclube, aqui de Natal. Um ambiente muito legal e a comida maravilhosa, como sempre, e uma cerveja super gelada. 
Muito sucesso, Cris. Bom, vamos lá. Qual é o próximo passo aí do, do, do prato? Agora eu vou grelhar os camarões e na sequência eu vou retirar, reservar e vou iniciar uh, o molho. Agora a gente vai colocar um pouco de azeite. Na verdade aqui eu vou fazer é, cinco porções, uhum. mas a receita, a vai receita estar que está nas no redes sites sociais. são para duas, não é isso? Exatamente. Ok. Larissa, me diga uma coisa. Você sempre trabalhou na área de gastronomia ou não? Não, na verdade, eu... Até no passado, eu tinha um outro trabalho. Eu trabalhava... Uhum. É, pode fazer. Como pode profissional da área de saúde aqui em Natal. Uhum. Mas uh, eu também trabalho com buffet e a demanda aumentou muito. Então eu tive que fazer uma opção. E claro que a gastronomia falou mais, mais alto. Eu sempre, desde criança... Sempre tive esse pé na cozinha, assim. Sempre gostei hum. de fazer as coisas. Então, enquanto todo mundo na festinha americana com 10 anos de idade levava pipoca, hum. eu fazia salgadinho daquele de manteiga com farinha. Entendi. Você então... cozinha também? Gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar, né? Já cozinha. Aham. Show. E você trabalha com o que mais? Além do, do, dos pratos, de fazer os pratos lá do, do restaurante da Zefinha? Eu trabalho com buffet. Eu tenho um buffet que leva meu nome. E a demanda aumentou. Peraí, deixa eu só apertar. Aperta ali o botãozinho do... Esse, Exato. pronto. É. Porque senão aqui na, aqui na Griária vai ficar só... Todo mundo sentindo o cheiro do, da comida. Eu falei que esse fogo era bom. É. Toma cuidado que esse fogo é, é violento. Eu eu vou colocar agora os camarões para grelhar. Uhum. Daqui a pouco eu falo para a gente não perder o time aqui da uhum. preparo, tá? Tá. Vou colocar um pouco de sal uhum. e pimenta. Aí você tempera ele, que tem muita gente que tempera ele antes. Deixa temperando, é, não, pegando... Não, eu tempero na hora. Você gosta de temperar na hora, Isso. ok. Isso. Cuidado com esse fogo, esse fogo é... É Sim. pesado, é forte. Eu trabalho, eu trabalho com buffet. Uhum. Há alguns anos, na verdade eu não escolhi trabalhar com buffet A demanda dos amigos e da família uhum. foi ficando grande, o boca a boca E eu acabei uh, ficando com buffet como, como minha única atividade, né? A cozinha como minha única atividade Então... Maravilha Gente, olha só o tamanho desses camarões Essa... Dedé, mostra aqui, por favor é o padrão Zafinha. <risos> Olha só. É. Muito bom. Esse aqui tem quantas gramas de camarões? Sabe não? 50 gramas. Afa Maria. Delícia. Vou pedir só um tempinho pra vocês, gente. Que existe uma mistura que é fatal. Bebi de direção. Quem bebe e dirige paga sempre um preço alto. Seja no valor da multa, na apreensão da carteira de habilitação, na perda da liberdade ou até mesmo na perda da própria vida. Isso sem falar na perda da vida de pessoas inocentes. Por isso, meu amigo, respeite a lei seca e coloque-se sempre no lugar do outro. Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Uma campanha do Detran RN e do Governo do Estado. A gente faz questão de falar isso porque a gastronomia é totalmente ligada à bebida, né? Então, lá vocês servem, além da, 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 da Caipizefa, o que mais vocês servem de bebida lá? Bom, Cerveja... Bom, aproveitando o campo, ah. a gente serve também uva. Nós temos um serviço de uva, temos ah. um serviço diferenciado. Uhum. A pessoa pode ir para lá, tanto, tanto ir com o uva que já é sua confiança, e voltar para nós. Entendi. Que é, que é Maravilha. Se quiser, temos alguns outros vídeos todos uhum. feitos da própria fruta, além de, de, de boas cervejas, que eles serviram sempre na temperatura. Bem geladinha. Bem geladinha. Maravilha. Então vamos lá. Agora eu vou tirar os camarões, hum. vou, vou reservar e vou iniciar o molho, tá? Esse camarão tá bonito, viu? 
Esse Rapaz, aqui eu, ainda não, eu ainda não fui, tô devendo. Heloína já me chamou não sei quantas vezes, e a gente sempre combina, não, vamos. Ah, às vezes a gente já até ligou algumas vezes, mas sempre tava ocupado. Como é que tá aí? Já passou carnaval, já passou veraneio. Quando é que vocês voltam a, a trabalhar? Porque agora, esse primeiro final de semana, depois do carnaval... É, a gente, né? a gente voltou ao nosso uhum. tempo normal. Nosso time agora será sábado, domingo e feriado. Certo. Das 10 às 17, né? E de quarta, de sexta, a gente abre para almoço ou jantar, desde que haja aquela reserva antecipada. Certo. Qual o número do telefone que a gente coloca aqui para as pessoas que quiserem? O número que, quiserem... que vocês estão vendo aí é o 99666-2285. É você as reservas, mesmo que atende? As reservas são feitas, é, são efetivadas através do WhatsApp. Show. Maravilha. Larissa, então aí você pegou, aproveitou a mesma panela, Isso. colocou os tomates pelados. Os tomates pelados. Isso, agora ele vai dar uma apurada. Eu vou acertar o sabor. Uhum. Tá? A gente vai voltar os camarões pra cá. Mas enquanto esse, esse molho aqui apura, a gente vai fazer o creme que vai ser usado na finalização. Que é um creme feito com creme de leite, uhum. com mussarela de búfala e o sabor acertado com um pouquinho de sal. Vou ligar aqui o... O mixer, a gente vai utilizar o mixer, pode ser feito também no liquidificador para quem não tem mixer, tá? Eu vou colocar aqui a mussarela de búfala, que pode ser aquela de baldinho, certo. aquela que vem conserva, e pode ser essa daqui também, em barra. Aquela de baldinho, ela, ela, ela é, é mais, mais macia, macia, né? Isso. Certo. Eu vou colocar a mussarela de búfala, o creme de leite. Tá. As medidas todas, gente, tem no blog do BG e no nossas, nas nossas redes sociais. Um pouquinho de sal e vou bater. Ok. Tá? Bom, e aí você já bateu essa, a borrata, né? Já o creme da borrata. O, o molho tá aqui dando uma apuradinha. Vou botar mais um pouquinho de sal e pimenta. Sal e pimenta do reino. Experimenta para ver como é que tá. Quais são os pratos que mais saem lá no, na, na Zefinha? Olha, nós temos o espaguete de camarão com creme de parmesão. Hum. Temos o espaguete de camarão é, com pesto de manjericão. Temos o espaguete de polvo, arroz de polvo. Que são pratos que também tem muita apreciação no restaurante. Vou provar de novo. A moqueca, tá? eu sou o que é. A moqueca é um negócio é, fantástico. A moqueca né? é um capítulo à parte. É, né? Vamos dizer que <risos> é, foi um dos pratos que a gente começou, né? E já é uma receita é. bem antiga, que é exatamente a receita da dona Zefinha, né? Hum. E, e começou sendo o carro-chefe, mas. Eu já ia perguntar se era a receita de Larissa, não, mas é, é a receita da Zefinha. É, com o incremento da, do cardápio. Uhum. A moqueca deixou de ser o prato principal e, e não existe, de forma que não existe hoje um prato principal. Né? Todos os pratos são bem, são, são, bem tem apreciados. Tem boa saída, né? É. Maravilha. Inclusive já tem gente ansiosa em Goiânia, porque hum. eu disse que ensinar, porque esteve na Zefinha é. com o marido. O marido pediu para que ela aprendesse eu já disse que eu vou mandar o link para ela programa, assistir é. lá. Assistir por lá. <risos> Maravilha. Aqui agora é. só... Eu coloquei um pouquinho de açúcar para acertar a acidez, o uhum. um molho, tá. acertei o sal, ele já apurou. Agora eu vou voltar a massa e os camarões para a gente poder finalizar. Vou colocar umas folhinhas de manjericão também para dar um perfume, soltar o um perfume. Ok. Gente, ela vai aqui finalizar aqui o prato, certo? E daqui a pouco nós vamos para ali ó, provar essa maravilha.
Gente, chegou na melhor parte. A hora de saborear esse prato maravilhoso. Eu tô aqui babando já. O cheiro tá muito bom. Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei. Eu, eu achei que eu tô desorientado. <risos> <risos> Espero que goste. Façam em casa aqui, tá? Uma delícia. Hum. E essa borrata dá um, um sabor todo especial. Ela tem uma leveza, né? Muito bom. Não dá vontade nem de parar para encerrar o programa. <risos> Jorim, Larissa, muito obrigado pela presença de vocês. Muito sucesso lá no Tempero da Zetinha. Obrigada. Nós te agradecemos a oportunidade. Obrigado. Até semana que vem tem mais Papo de Fogão aqui na TV Ponta Negra. Até lá. Vamos receber a chefe Larissa Gugel e Jori. Jori, né? Jori Mirão. Jori. 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 Jori Trigueiro. E Jori Trigueiro do Badalá do Tempero da Zefinha. Vai. Molho rústico e é o creme de burra... e creme de burrata, né? Molho rústico e creme de burrata. Que é em Tabatinga. Volta. E Jori, do Tempero da Zefim, Tabatinga. Lá... Ô, oh, cara... Do restaurante Tempero da Zefim. Tá difícil! É porque eu não bebi hoje, né? Olá, bom dia. Estamos começando mais um... Oh. E é super fácil de fazer. Ah, ele tá... Ó, oh, o que... Você... Tem não, não. Um não. toquezinho, não é isso? Verdade. Ok. Eu tenho o um telefone ligado. Desliga o telefone, pelo amor de Deus. Estamos de volta, sem gritar. Ok. Sim, senhor, obrigado. Desculpa. Logo após a exibição do programa. Lá você... Eu engorrolei nesse programa, não foi? Cozinha aqui maravilhosa. Aonde tem o texto, mudou tudo. Vai, vamos voltar. Pode roubar um camarão desse? Pode. <risos> é o tira gosto. <risos> é o tira. Ninguém tá vendo, viu? If you could change your path. Where do you like to be now? Our destiny is not a safe road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima, quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado.